ओके द नेक्स्ट पोएम इन योर सिलेबस इज द रेबल बेसिकली रेबल मीन्स हर वो बंदा जो सोसाइटी से बगावत करता है जो सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं मानता उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं उसके ट्रेडिशंस के खिलाफ जाता है अगेंस्ट जाता है उसको रेबल कहते हैं लेकिन इस पोएम में मतलब इसका जो टाइटल uh, है और इसके अंदर जिस तरीके से पोइट ने अपने आइडियाज़ को असम्बल किया है वो टोटली अपोज़िट हैं मतलब इसकी थोड़ी सी ये मॉक उसने मॉकरी क्रिएट की है कि असल में रेबल होना तो बड़ी सीरियस बात है लेकिन उसने बड़े ही नॉन सीरियस वे में अपना थीम जो है उसको कवर किया है इन द लाइन्स ऑफ द पोइम द पोइट टेल्स एस अबाउट द एटीट्यूड ऑफ पीपल हु रिवोल्ट अगेंस्ट सोसाइटी इट इज़ इन डीड अ मोकरी मोकरी मीन कि उसका मजाक उड़ाया है उसने मजाया अंदाज में बड़े लाइट वे में उसने इतनी सीरियस नहीं इस चीज़ को सीरियस वे में नहीं डिस्कस किया ही हैज़ यूज मोकिंग स्टाइल इन द पोएम द पोइट एक्सप्रेस दैट सच पीपल आर अगेंस्ट एवरी थिंग दे वॉन्ट टू हेल्प देयर इंडिविजुअलिटी ये असल मसला होता है लोगों को कि वो अपने हर एक्शन के थ्रू जो है चाहे वो यूज़लेस हो मीनिंग लेस हो के वी एल हो उसके ज़रिए वो अपने लिए लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि हमें बींग एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो है वो हमें तोज्जो दी जाए दे आर अगेंस्ट कन्वेंशन एंड क्रीड्स इन फैक्ट दे आर फेड अप विद मोनाटनस सोसाइटी कि एक ही रंग में एक ही मतलब वो जो भेड़ चाल में लोग चले जा रहे होते हैं सो दे आर टोटली अगेंस्ट इट सो दे ट्राई टू इंट्रोड्यूस सम चेंजेस थ्रू देयर एटीट्यूड एंड अपेरेंस अब इसकी ज़रा लाइंस को हम डिस्कस कर लेते हैं इस पोइम की जो बेसिक इसका थीम यही है कि सोसाइटी में जो एक लोगों का एटीट्यूड होता है रिवोल्ट करने का उसको बगावत करने का उसमें लोगों की जो इंडिविजुअलिटी होती है इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है उसका एक वो चाहते हैं कि अटेंशन डाइवर्ट करें अपनी तरफ लोगों की uh, इसकी फर्स्ट टू लाइंस है मैन एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग मीन्स वन देर इज़ अ फैशन टू हैव शॉर्ट हेयर द रिबेलियस पर्सन विल नॉट फॉलो इट एंड ही विल हैव लॉन्ग हेयर so that the people know that he is not one of them but when on the other hand as the fashion to keep long hair comes he will quickly cut his hair short in order to maintain his individuality actual masla yahan pe individuality ka hi hai that he wants to um, attract the attention of other people towards him and uh, his choices of course he has choices which are different from uh, common people when everybody talks uh, during the lesson the rebel does not say a word when nobody talks during the lesson the rebel creates a disturbance in every field of life his behavior is same in classroom when boys and girls all the students um, are given permission to speak and ask questions the rebel will remain silent but when the others are silent and listening uh to the lectures attentively his complex of self excitation forces him to um, speak and thus make himself prominent in this way he also disturbs the whole class but he is happy that he has kept his identity and his identity is not um that of the common people uh, which possess and uh, he is different he feels himself a unique person by making his चॉइसिस इन डेली लाइफ मतलब जो लोग दूसरे काम करें ही इज़ नॉट सपोज टू डू दैट वर्क एंड ही बिलीव दैट ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन ही इज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी मैन एवरीबडी वेयर्स अ यूनिफॉर्म द रेबल ड्रेस इन फंटेस्टिक क्लोदिस मैन एवरीबडी वेयर्स फंटेस्टिक क्लोदिस द रेबल ड्रेस ड्रेस इज सो बडली मीन्स ही ऑल्सो डिसप्लेज हिज कोल्ड बिहेवियर सॉरी ऑड बिहेवियर Uh, in the way he dresses himself when the people wear the sim- similar dresses uh, to look decent sober matlab agar wo kisi aisi jagah pe hain jahan pe you are supposed to be sober and decent to wahan pe wo colorful clothes pehnega party wear karega jaan bujh ke for the sake of 
exhibitionism and when there is a fashion on trend to wear colorful and gaudy clothes he will wear dull and decent clothes to distinguish himself to look different this is his real ambition in life in the company of dog lovers the rebel expresses a preference for cats in the company of cat lovers the rebel puts in a good work for dogs it means that uh, while talking to people he displays his strange trends and tastes if the people are praising dogs he will appreciate cats while talking to cat lovers he will speak in favor of dogs this shows that he does not care about the emotions and feelings of people he does not want to be friendly with them he only um, has an ambition or his only goal and motive is to distinguish himself from others and in order to achieve um, in order to achieve that uh, goal he can go to any extent he can cross any limit he is not bother about the uh, emotions or feelings of other people he is just he just cares about himself he is a selfish person when everybody is praising the sun the rebel mark remarks on the need for rain when everybody is greeting the rain the rebel regrets the absence of sun regrets ka matlab hota hai ki usko afsos hota hai ki aaj suraj nahi nikla hai basically in every walk of life he shows his eccentric attitude khabtiyon wala jisme koi logic nahi hoti hai ek लॉजिक लेस उसकी अप्रोच होती है टूवर्ड्स एवरी थिंग जस्ट ही केयर्स टू लुक डिफरेंट इफ़ पीपल आर फेजिंग द सन एंड वॉन्ट टू हैव वॉम वैदर ही विल स्पीक इन फेवर ऑफ रेन एंड कोल्ड वैदर बट इफ़ पीपल आर हैप्पी ऑन अ रेन रेनी डे ही विल फील सॉरी एंड रिगेट द एबसेंस ऑफ सन वैन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग रेबल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक when everybody stays at home and reads a book the rebel goes to the meeting means when there is a social gathering the rebel does not want to take part in it and prefers to stay at home and read some books but when nobody is going out the rebel goes out and wants to have meeting with people who are enjoying their stay at home when everybody says yes please the rebel says no thank you when everybody says no thank you the rebel says yes please the rebel agrees when all other people are saying no his answer is in the negative when all the people show affirmation so he is different from common people in all respects he keeps his identity due to his eccentric behavior his style of living is quite different from that of ordinary people and here comes the last uh, verse it is very good that we have rebels you may not find it very good to be one ye matlab ye wali jo line hai is poem ko overall uske poet ke jo aap keh lenge usne seriousness of his theme hai yahan pe usne in do lines mein express ki hai still the poet appreciates him and says that it is good to have rebellious people among us कि वो लोग जो बगावत करते हैं वो उन लोगों का हमारे माशरे में हमारे दरमियान होना ज़रूरी है मतलब आम लोगों के बीच में दिस सेव द सोसाइटी फ्राम डलनेस एंड यूनिफॉर्मिटी डलनेस होती है मतलब जो बोर एक ही तरह की रूटीन होती है लाइफ की या एक ही तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन सारे बंदे फॉलो कर रहे होते हैं तो सोसाइटी में वो जो डलनेस होती है उसको उसको क्रिएट नहीं होने देते हैं ये लोग जो रेबल्स होते हैं His attitude towards the rebel is sympathetic and lively. He does not condemn him. वो कोई उसको नफरत के अंदाज में या उसको आप कह रहे हैं कि उसको उसको जज नहीं कर रहा है उसको बड़े लाइट वे में बता रहे हैं Rather, he takes delight in the strange activities and contradictory attitude of the rebel. उसके जीबो गरीब हरकतें और उसका सोसाइटी से इख्तलाफ करता हुआ जो बिहेवियर है कॉन्ट्राडिक्ट्री जो इख्तलाफ में जाता है जो पैराडॉक्सिकल वे में जाता है अगेंस्ट जाता है किसी भी चीज़ के 
वो उसको इंजॉय कर रहा है ऑल दो इट इज़ अ गुड टू हैव रेबल्स अमंग अस बट श्योरली वी डोंट वॉन्ट टू बिकम वन बिकॉज द लाइफ इज़ श्योरली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम कि अगर हम इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दें तो हमारे लिए लाइफ टफ हो जाएगी बिकॉज एवरीबडी विल क्रिटिसाइज अस एवरीबडी विल मॉक अस एवरीबडी एवरीबडी विल मेक फन ऑफ अस तो इन चीज़ों को फेस करना आसान नहीं होता है तो रेबल होना असल में अकॉर्डिंग टू पोइट जो है जिस तरह से उसने दिखाया इट इज़ नॉट अ बिग डील लेकिन इट इज़ रियली अ बिग डील टू बी अ रेबल इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू पोइट इन फैक्ट दे मेक देयर ओन लाइफ मिजरेबल ट्राइंग टू बिकम यूनिक एंड डिफरेंट कि ऐसे लोग जो हर उल्टा सीधा फैशन फॉलो करते हैं हर उल्टा सीधा ट्रेंड जो है उस पर चलते हैं तो वो दूसरों के लिए तो उनकी मतलब एग्जिस्टेंस इतनी नुकसानदेह नहीं होती है कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन वो अपनी लाइफ को इस चक्कर में मिजरेबल बना लेते हैं दे फेस द हार्श क्रिटिसिजम ऑफ द पीपल एंड एंड डिसक बाई द जनरल पब्लिक एज आई टोल्ड यू कि लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग उनको डिसलाइक करते हैं कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कुछ लोग उनको जज करते हैं तो इस किस्म की चीज़ों से उनकी लाइफ का जो सुकून है वो ख़त्म हो जाता है ऑल दो ऑल द वेराइटी एंड डाइवर्सिटी इन द सोसाइटी इज़ बिकॉज ऑफ दैम दिस इज़ द मेन ट्रेजिडी ऑफ द रेबल दैट ही इज़ नॉट कंसिडर्ड अ नॉर्मल पर्सन कि उसको नॉर्मल नहीं समझा जाता उसका जो एटीट्यूड होता है टूवर्ड्स लाइफ टूवर्ड्स एवरी थिंग टूवर्ड्स मेकिंग इज चॉइस एंड डिसीजनस इन इज़ लाइफ एंड ऑल द थिंग्स दैट ही फॉलोज इन इज़ लाइफ तो वो चीज़ें जो होती हैं उसको रेबल बनाती हैं और रेबल होना ही उसके लिए सबसे बड़ी ट्रेजिडी होता है लेकिन ये रेबेलियस अप्रोच जो है ओवरऑल एक सोसाइटी की जो आप कह लेंगे जो रियल स्पिरिट है उसको चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू डेज पॉइम आई होप यू विल इन्जॉय दिस पॉइम वन अंडरस्टैंडिंग द मेन पॉइंट ऑफ द पोएम द मेन थीम ऑफ द पोएम